，按了葫芦起了瓢。嗯，说了你也不懂。怎么样，你那有收获吗？已经查到了，经过确认，那个徽章确实是德国卡恩昆虫研究会的徽章。这个研究会在国立农业大学昆虫学院，有个常驻的办公室，有九名本地员工，两名是女性，其中一位正在上班，而另一位在休假。我联系不上，联系不上，联系不上的这个叫什么名字啊？多大年纪啊？啊，他叫蓝雅。年龄是二十九岁，是这个办公室里专门负责昆虫标本制作的工作人员。OK， 照片已经拿到了，我这就发给你。发过来。照片发给老大。收到。好，那我就先挂了。怎么样？你看他的拳头好的，今天非常感谢。啊，不客气这么快就回来了？是，我直接带了两个痕迹兄弟跟我一起去的。我们在兰雅的办公位提取了些相应物证，已经拿去确认了。还是联系不上本人？还是联系不上。这个兰雅是一个什么样的人？他的同事说，他性格内向，平时比较安静一些，总是一个人独来独往。除了上班，他跟同事的交集很少。然后，他的父母亲人也都在外地，他是自己一个人在这个城市生活的。性格孤僻。对。哦，他的工作也跟昆虫有关。有男朋友了吗？我们问过他的同事这个问题，他的同事说没见过他有什么男朋友，也没见过有什么男生来单位里接送他。哦，不过。我把他们单位的监控视频都要来了，可以看看他在单位期间都接触过哪些单位以外的人。家庭住址有了吗？有了，不过他年假是十五天，已经快结束了。办公室的工作人员说，他们也只有上班的时候才有交集，休假了就互相不联系的。可能蓝雅还在休假期间，他就是不想让单位或者外人找到他，这也很正常，我们可以等一等。不等了，向局里申请搜查令吧。大不了，等他完好无损的回来，我当面去向他道歉。好的，我知道了。
。最好你休假结束就能出现，我宁愿去向你道歉。拜托。呃，队长，哎，你有病啊！尸检报告，出点声不行吗？是。怎么放弃这个了？罗摩王子，今天早上在公园里发现的尸体，就是他，皮林瓦。皮林瓦死了，死了。尸体检查报告显示，死者全身无任何外力伤痕，内脏完好，吸引毒品注射过量导致心脏骤停而死。死亡时间今天凌晨十二点到两点左右。天哪，怎么会这样？当初我那么喜欢他，这才多长时间？怎么就这样了？是啊，好像突然就被爆出吸毒了。他在剧场服装间里注射毒品的那张照片，还是当时各种媒体娱乐版的头条呢。呃，男生也这么八卦吗？赶紧说正事了。你们在现场有找到针头吗？嗯。没有找到，没有。是，我跟痕迹的兄弟们确认过了，现场除了他贴身口袋里发现的那些即时贴，目前没有发现其他有用的物证。怎么可能找不到呢？一次性注射这么大的剂量，从注射到死亡不超过三分钟，现场怎么可能找不到注射器？除非是别人注射的，注射器被那个人给带走了。你还真靠谱啊！啊，越来越靠谱嘞。说的对，怪不得他手里会攥着个袖扣。嗯。怎么了？笑起来没完了。你现在是不是应该马上组织人员重新进现场去找一找线索啊？啊，是。啊，卡，嗯。跟我搜去，好，走。哎，哎，先去调警犬，是，是。说，找到了，在这里，真棒啊。从皮林瓦死的地方到这里，也就是十五六米左右。如果是自己注射的话，针管应该就在身边，怎么会把针管放在那么远的地方，而且还埋起来？如果是别人注射的，又干嘛不把针管带走，而是埋在离死者这么近的地方？你确定死者注射用的，就是这根针管吗？那倒是不确定，那就先别得瑟吧，啊，继续搜，继续，是是。
你脸色不太好，是没休息好吗？啊，我每晚都休息不好，颈椎问题，一直找不到舒服的睡姿。那你有试过中医按摩吗？没有。所以嘛，你可以试一下，虽然不能根治，但是可以缓解。嗯，你的那个天呢？哦，他呀，他去学校报道了。明明是来留学的，可是来了快一个月了才去报道。有什么需要帮忙的吗？哦，我在受害者的小肠里面找到一部分蛆虫，我刚把它们安置好。谢天谢地，有了它们，我们最终的结论肯定会更准确、更可靠。没那么容易，你要知道，人类到达过火尸体的时间和普通尸体的时间是不一样的。在干燥的环境中，蚓类到达烧伤尸体的时间要比未烧伤的尸体提早一天。在潮湿的环境中，应该提早个四天吧。那具尸体已经高度的碳化，要确切的知道死亡的时间，还得考虑到现场环境的温度、湿度等，进行模拟，然后一遍又一遍的进行培育才行。可是不管怎么样，他们肯定比我们现场采集的样本要更直接、更可靠。那倒是。嗯。加油，我相信你可以的。第十二天加油，第十三天又加油。从字体上来看，这一看就是女生写给平顶瓦的呀。是啊，不然不会这么当宝贝似的贴身保存。你看他浑身上下，连一张纸币都没有。可是呢，身上却揣了这么多的几十天。流浪汉还要什么纸币？有纸币就不流浪了。所以说这些比纸币还珍贵吗？这些字条像是在鼓励着皮林瓦坚持做一件什么事情。你们看。还叫他罗摩王子呢，搞不好是个女粉丝呢。我觉得肯定不是简单的女粉丝，不然皮林瓦也不会这么珍视这些几十天了。车轱辘话来回说啊，说正题吧，自杀还是他杀？他杀，但是他死的这个姿势确实不像他杀，更像是有仪式感的自杀。现场确实也没有除他之外的人出入的痕迹，并且根据尸检报告和他老师的介绍，他有吸毒史。吸毒者吸毒过量死亡，这也很常见。但问题是，他如果是自杀，针管不应该就在旁边吗？干嘛还要跑个十来米再埋起来，对吧？还有一个重点，从他到针管被发现的地点之间，并没有发现他的脚印。何况，他手里还攥着一个袖扣，死的时候攥得死死的，这说明了什么呢？说明他死前在努力的保存线索。当然，如果说是他杀的话，也有一些令人费解的地方。首先是现场，现场并没有挣扎打斗的痕迹。第二点，从验尸报告上看，针孔也是在胳膊上正常静脉注射的位置。难道他就乖乖的接受凶手的注射吗？其次，凶手为什么要把针管埋在现场附近，而不是带走？对吗？嗯。目前物证部门。还不能确定，就是这根针管注射的皮林瓦，还在检测。是啊，但如果不是这个针管注射的，那就更说明是他杀了。就像我刚才说的，杀他的那个针管已经被凶手带走了。OK， 如果是他杀的话，现场是第一现场，还是第二现场？单从现场已有的物证来看。死者首先应该有一个女关联人，就是一直写这些即时贴送给他的
。其次，可能还有一个男关联人。这个男关联人就是这个袖扣的主人。当然，这个袖扣也有可能是皮林瓦自己的，可能对他有什么特殊意义，所以一直保存着。作为曾经的恐惧大咖，有过这样的袖扣也并不奇怪。喂，你好。哦，好，好，马上。好，再见。警长，物证那边让咱们过去一趟。现在吗？对。卡。嗯、怎么样？这些都是德从兰雅单位带回来的监控视频。从视频内容看，兰雅在单位的工作相对规律，也很单调，接触的基本都是同单位的同事，看不出她与哪个同事关系更加亲密，尤其是那些男同事。不过，我们在兰雅办公室的监控视频里发现了这个。这个男人在这个位置出现过好几次了。我们把视频处理了一下，警长，皮林瓦，就是他，他怎么会和蓝雅扯上了关系？我去，这可是大事。是，只杀了蓝雅，还有别的凶手吗？那他为什么要杀蓝雅？难道是他杀了蓝雅之后良心不安，畏罪自杀吗？哎，你到底是记者还是警察？当然是警察。那就别光提问，赶紧该怎么查就怎么查去啊！我教你个简单的，你先去问问伦威，在平林瓦身上到底有没有纹身。或者看看皮林瓦右脚有没有小脚趾，我这就去。哎，回来回来来，光干这事便宜你了。开，这事你去办。同时开始排查全市范围内的各类监控，看看皮林瓦都在哪里出现过，都接触过什么人。是，还有，你去物证催一下，针管的检测结果。好，一定要封锁消息，不能让媒体知道。明白，得，你跟我走，咱俩一起出去摸一摸平林瓦的社会关系。死了？不会吧，他还那么年轻，怎么会这样啊？才一年多没见，怎么就死了呢？还死得这么凄惨。在你的印象中，他之前有没有什么仇人，或者得罪过什么人吗？一台罗摩衍那，只有罗摩王子和他妻子西多是演员本人露脸的。其他演员都只能戴着面具。你说演罗摩王子的皮林瓦，得罪的人能少吗？不过，要说仇人，那肯定就是他当时的琴师和他的秘诀了。这两个人是叔侄，因为无法撼动皮林瓦 A 爵的地位，就合谋陷害了他。
事后反应过来，非常难过，觉得自己玷污了恐惧，玷污了罗摩戏，玷污了罗摩王子，他就积极戒毒。可是那对叔侄并没有放过他。那个侄子继续诱惑皮灵瓦吸毒。大家稍等一下，我们演员还在休息。非常严格，演员需要从六七岁就开始学习，到十七八岁才能登台表演。而皮林瓦是难得的天赋型演员，又难得的刻苦。我带过那么多学生，他是唯一的一个。可是吸毒是犯法的，剧院肯定不可能再留他。事出之后，皮灵瓦更觉得没脸见人了。那他离开剧院之后，你们之间还有联系吗？他根本不希望我们找到他。那剧院呢？有他家的地址吗？他哪里还有什么家呀？我听说，他早就倾家荡产，只能露宿街头了。对了，他是怎么死的呀？他是自杀，还是他杀呀？目前还无法确定是自杀还是他杀。如果他真的是自杀，我并不意外会这样。这孩子，少年成名，突然遭受这种打击。那您知不知道，那对叔侄现在在哪儿？那叔侄被抓起来了。他们还被判了刑，真是恶有恶报。那他们放出来了吗？这个我就不知道了。确认一下，好。据您了解，皮林瓦有交往的女朋友吗？他全部心思都在恐惧上，每天到剧院练功，从早到晚风雨无阻，从不懈怠。他哪里有时间去交女朋友啊？您觉得皮林瓦会杀人吗？他，他杀人？不可能吧！王八蛋！这小子在搞什么名堂？他居然敢监视警察！要把警长叫回来吗？再等等，别的活都放下，把收集的视频全都看完，看看还能查到什么。是是。认识这个人吗？都别装了啊！我都打听完了，他一直住在这儿。看清楚，我是警察。你们要是知情不报，我让人把你们轰走了不说，还会把你们全都抓进去。是，啊，他一直跟我们住在这儿。不过昨天就不知道他跑哪里去了，现在都没回来。他以前这样吗？白天我们都是各自出去，但晚上都会回来的。我们倒是不需要家，只不过是这里待习惯了。你们知道他是大明星吧？知道，很多人都知道他是大明星。前两天还有人来找过他，还有女粉丝给他送饭。
大明星又怎么样？还不是和我们一样睡桥洞？人家是和你一样一起睡了桥洞，但你没有当过大明星啊！等一下，等一下，一个一个说，慢慢说。你先说，前两天谁来找过他？一个男的，不认识，拿着画像来的。不过不是来找我们，在南区，我是听他们议论的。拿画像，画像就是画出来的那种。什么样的男的？据说是一个年轻人，大概三十来岁。说是还很帅气呢。还有那个女粉丝给他送饭，怎么回事？一个年轻姑娘，长得特别好看，几乎每天都会来给他送晚饭。嗯，每天风雨不误，他爱上他了。对对对对对对,对，对，我想起来了，他还给他写了首诗呢。嗯，这是他在废纸上写的诗，请看，记一下。这些你们见过吗？见过，这些都是那位姑娘贴在送饭的饭盒上的，对吧？每次来送饭，饭盒上都贴一张。居然已经这么多了，这些怎么会在你手里啊？他到底怎么了？他没怎么。哦、啊，那姑娘，你们刚刚说的那个送饭的姑娘，是她吗？呃哎，是的，对对对对，是的，是的，是的，是的，是的，就是他。我来了曼谷快一年了，都不知道有这么漂亮的地方。你来才一个月就知道了，不过也是啊，你连红灯区什么样你都知道。这是瓦拉里路推荐给我的。我就说嘛，他对你的感情不一般。吃的是一般，不过这里视野超棒。哎，我呢就是想带你出来散散心。啊，我之前也带师兄来过一次。你尝尝这家的木吉托，好像和你在国内的不太一样。哎，等一下，你的意思是说，你早就知道这儿了，而且已经来过了，对吗？嗯、啊啊。OK， 拜拜。哎哎，我错了。你哪儿错了？我应该第一时间就带你过来。什么都知道，就是做不到，是不是更可恶？非常可恶！但是我发誓，绝对不会有下次。切！哎，不信你看，嗯，我为了和你多待一会儿，手机都关机了，谢绝一切外界联系。哎，你看那边，那边就是湄南河，夜景多漂亮，和我们山江一样。真的变了，变得舒展了，放松了。因为有你一直陪着我，还变得会说话了。当然了，还有瓦拉里诺的。不过我不带你来这儿，也不能全都怪我。那个马里奥用人用的也太狠了，我们平时见面的时间就很少。你看，瓦拉里诺也很需要我。不过也没像他那样。我刚夸完你会说话。我是在吃马里奥的醋。虽然我不相信，但是我愿意相信。不知道为什么，我看你变得油腔滑调的，我反倒挺开心的。我也很开心。
可以把心里想说的话都说出来。你看吧，我就说这个马里奥用人用的太狠。我给你打个赌好不好？如果是马里奥，我给你一百铢；如果是瓦拉里洛，你给我五百铢。没问题，成交。五百铢，现结。手机怎么不开机啊？嗯、呃，今天有比较重要的事情。金玲，你见过这袖扣吗？为什么问我这个？你是说，是马里奥的？是吗？好像是见过。你确定？不敢完全确定，但是应该见他穿过有类似袖扣的衬衫。怎么了？这根袖扣是今天早上在这位死者手里发现的。这种袖扣不可能只生产那么一个吧？这种衬衫也不可能只生产马里奥那一件吧？那你看看这个，把文件打开。不会这样，所以我才想要问你啊。问我？问题是我也不知道啊。别人是死者吗？见过吗？没有，一点印象也没有。开下一个。所以我才会叫你过来的